三月十七号至二十一号，中共中央政治局委员、外交部长王毅应邀对新西兰、澳大利亚进行正式访问。这是中国外长时隔七年再次访问这两个国家。十八号，王毅分别同新西兰总理拉克森、外长彼得斯举行会谈。彼得斯透露，该国总理拉克森及贸易部长麦克莱即将陆续访华。随后，王毅将转抵澳大利亚首站堪培拉，预计将于二十号同澳大利亚外长黄英贤举行第七次中澳外交与战略对话。当地时间三月十八号，新西兰总理拉克森在首都惠灵顿会见王毅。Prime Minister, can I just say, ah, ni hao and welcome back to New Zealand again. It is good to have you here. This is your third visit to New Zealand as Foreign Minister. Our government has been in power now for just over a hundred days, and part of our focus is on wanting to build our relationships with renewed energy and renewed urgency. To make sure that we continue to grow our prosperity and also our security, Lacus 强调，新方将继续坚持一个中国政策，愿以纪念新中建立全面战略伙伴关系十周年为契机，同中方进一步密切高层交往，增进相互理解，促进两国共同繁荣，维护地区和世界和平稳定。王毅表示，中新建交以来，开创了许多第一的记录，推动中新关系一直走在中国同发达国家关系前列，成为双方值得珍惜和弘扬的宝贵财富。今年是习近平主席成功访新和中新建立全面战略伙伴关系十周年。中国是新西兰为理性成熟的合作伙伴，中新关系具有战略性、长期性。我们愿同新方打造全面战略伙伴关系升级版，构建和而不同的国家间关系，既造福两国人民，也为世界和平与发展做出新的贡献。王毅还欢迎新西兰继续参与共建“一带一路”，期待同新方在巩固加强传统领域合作的同时，开拓科技、绿色、创新等新的合作增长点。中方愿同新方一道，加强团结合作，抵制冷战思维、单边主义、保护主义，反对开历史倒车，维护人类进步的正确方向。同日，王毅还与新西兰副总理兼外长彼得斯举行会谈。王毅表示，中新既没有历史恩怨，也没有现实纠纷，双方拥有很多重要共识和广泛共同利益，互利合作始终是中新关系的主基调。双方要继续尊重各自选择的社会制度和发展道路，照顾彼此的核心利益和重大关切。不管国际地区形势如何呃风云变幻，但是两国关系保持着健康发展的势头，中心关系已经成为这个世界上的稳定因素。我认为，相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，这是我们呃两国交往当中。最有益的经验。彼得斯表示，中国是新西兰的重要合作伙伴，期待双方进一步密切高层交往，深化在地区和国际事务中的沟通协调，推动新中关系在下个十年乃至五十年实现更大发展。新方欢迎中国留学生和企业家来新留学兴业。彼得斯随后还在社交媒体发文称，王毅受邀品尝了当地精酿啤酒。据新西兰《先驱报》的报道，彼得斯与王毅是老相识。王毅上次访问新西兰是二零一七年，彼得斯时任新西兰外交部长至二零二零年。去年十二月，彼得斯再次被任命为外交部长后，两人曾通过电话。同一天，王毅还会见了新西兰贸易部长麦克莱。在十九号的外交部例行记者会上，发言人林健介绍，经双方商定，麦克莱将于四月访华，双方还将于年内实现互访。另据新西兰媒体透露，总理拉克森也将于未来几个月访问中国。双方就各领域的务实合作达成了广泛共识，同意举行外交政策、贸易、领事、南太、气候变化。人权等领域的政府间对话，采取进一步的措施，便利人员往来，并就中国加入数字伙伴、数字经济伙伴关系协定和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定保持积极沟通。
。中新关系长期走在中国与发达国家的前列，在贸易方面尤其突出。深圳卫视注意到，新西兰不仅是首个承认中国完全市场经济地位的西方发达国家，也是与中国签署自由贸易协定的第一个西方国家。二零二二年四月，中国新西兰自贸协定升级议定书正式生效，再次走在前列。此外，新西兰是 CPTPP 协议保存方，中国正式提交申请加入 CPTPP 的书面信函就是交给了新西兰。虽然新西兰身处亚太，但是新西兰是一个西方国家，而且是一个发达国家，呃，这就决定了中国与新西兰。有很多的共同利益，但也有不少的差异。在过去的很多年中，那么新西兰，呃，逐渐认识到，那么处理对华关系要以理性、务实和积极的思维，那么更加注重以新西兰国家利益为核心来处理对华关系，尽量避免外界的过多干扰。那么，这也是中新关系不断向前发展的一个基本经验。新西兰新一届政府于去年十一月二十七号宣誓就职以来，延续友好、具建设性的对华政策。观察指出，王毅外长在中国全国两会刚刚结束后第一次出国访问，就选择新西兰和澳大利亚，也释放出积极信号。但外界也注意到，此前新西兰政府拒绝加入奥库斯，但拉克森政府的态度似乎出现了变化。今年二月，新西兰与澳大利亚举行首次外长与防长二加二会谈。新西兰外长彼得斯声称将考虑加入奥库斯的所谓第二支柱。不过，新西兰舆论也认为，该国政府加入奥库斯还有多重顾虑，也多次表达了不涉及核领域合作的立场。未来能否完全加入该机制，还存在诸多变数。对此，中国驻新大使王小龙在接受新西兰媒体采访时做出回应。I think our bilateral trade is held up quite strongly. There's huge potential for the trade between us to grow further. So we do have our concern. We don't think AUKUS belongs to the current era because it's a reflection of the Cold War mentality. 在结束了新西兰的行程后，王毅前往澳大利亚，首站访问堪培拉，将于二十号与澳外长黄英贤举行第七次中澳外交与战略对话。并将会见澳总理阿尔巴尼斯。自2022年5月阿尔巴尼斯就任澳总理以来，该国的对华政策开始逐渐调整，双边高层交往也逐渐恢复。从2022年年底，该国外长黄英贤、贸易部长法瑞尔等高级官员陆续访华。阿尔巴尼斯本人也于去年11月访华，这也是澳总理时隔六年访华。外界注意到，就在王毅此访前夕，不少澳大利亚媒体都大量报道两国经贸回暖的新闻。澳大利亚最大的葡萄酒生产商富益葡萄酒集团十二号透露，中方发布了一份取消对澳葡萄酒关税的临时提案，近三年来的双反及反倾销、反补贴关税有望取消。中国商务部发言人近日谈及相关问题时表示，接下来商务部将在综合考虑各方评论意见的基础上，依法按调查程序做出最终的复审裁决。深圳卫视注意到，中澳更多领域的合作也进一步打开局面。据澳大利亚人报十七号报道，就在王毅访问堪培拉前夕，澳大利亚联邦警察局长科肖也率团抵达北京，将与中方相关部门就打击毒品犯罪和跨国犯罪达成三项重大协议。同时庆祝澳大利亚联邦警察局在北京开设首个办事处二十五周年。报道称，尽管澳大利亚在穆里森政府时期与中国关系不佳，但双方警务合作仍在推进。而这次访问也是近年来访华级别最高的澳大利亚警察代表团。中澳关系现在正处于企稳回升的关键阶段，同时呢，也面临不少的挑战。那么，在这种背景下，如何保持中澳关系的改善势头，推动中澳关系不断向前发展，那么是两国都非常关心的问题。在这个背景下，那么王毅外长访问澳大利亚，更好地帮助两国全面战略伙伴关系不断破冰前进。外界认为，阻碍中澳关系发展的一个绊脚石是美英澳奥库斯协议。美方将澳大利亚作为奥库斯的第一支柱，核心项目是向澳大利亚转让核潜艇。据路透社十八号报道，王毅在访问澳大利亚期间，还将与澳前总理保罗·基廷会面。该消息得到基廷本人证实。基廷发布声明称，中国外长访澳是一个良好进展，他很高兴有机会一起讨论国际事务。该消息一经发布，引发澳大利亚媒体高度关注，理由是这位澳前总理是奥库斯的坚定反对者。基廷是澳大利亚工党元老，于一九九一年至一九九六年出任澳大利亚第二十四任总理，在涉华问题上多次发出公正声音。For 360 billion, we're going to get eight submarines. 
this must be the worst deal in all history. There's three leaders standing there. Only one is paying. Our bloke, Albert. 美英澳核潜艇合作引发国际社会对于核扩散和诱发军备竞赛等问题的担忧。去年三月，机艇通皮 J 合作是有史以来最糟糕交易，不仅令澳大利亚走上军备竞赛的道路，更会增加军事开支，严重危害该国的经济发展。China does not threaten Australia, has not threatened Australia, does not intend to threaten Australia. 美国人工智能芯片制造巨头英伟达十八号宣布，公司正扩大与比亚迪等中国汽车制造商的合作。比亚迪将采用英伟达制造的下一代智能汽车芯片。这意味着，尽管美国拜登政府设置各种障碍，美国科技公司仍然视中国为关键市场。而对于美方试图围堵中国正在崛起的电动汽车行业，有美国学者就呼吁，美国不应横加围堵，这注定无功而返。美国车企应该与中国车企建立合作伙伴关系，相互学习，从而推动美国的创新。Today we're announcing that BYD, the world's largest EV company, is adopting our next generation. It's called Thor. 黄仁勋宣布英伟达与比亚迪联名的消息受到了在场听众的热烈鼓掌欢迎。据悉，比亚迪使用雷神芯片可以提高车辆的自动驾驶水平。此外，比亚迪还将使用英伟达 AI 基础设施，用于训练自动驾驶大模型。除比亚迪之外，英伟达还宣布与小鹏汽车、广汽埃安旗下的高端品牌浩博等几家中国的汽车制造商和自动驾驶卡车开发商扩大合作。理想汽车和吉利旗下的极客品牌此前也表示，将使用英伟达雷神技术。根据英伟达网站发布信息，雷神计划于二零二五年量产，算力是此前版本的八倍。更高的集成度将更好处理智能座舱、高度自动化驾驶和无人驾驶的海量数据，并将这些功能整合在同一个平台上，提升用户体验的同时，也节约车商的芯片采购成本。深圳卫视注意到，英伟达的雷神计划雄心勃勃。目前，该公司的汽车芯片业务收入仅为二点八一亿美元，但黄仁勋预测，这一市场的潜在规模将超过三千亿美元。二零二三年，世界新能源汽车销量一千四百二十八万台，中国独占百分之六十三点五。这意味着，哪家芯片制造商能获得中国新能源汽车制造商的订单，就会获得更多的利润。但芯片领域是美国对华小院高强科技围堵的重点领域。此前，美方针对中国企业实施多轮出口管制措施，其中英伟达更是被美国商务部点名审核的企业。但该企业也以生产降低性能的特供中国市场版本芯片来稳住中国市场。路透社认为，中国新能源汽车的智能化程度高，又不吝安装车载娱乐设施，获得消费者的欢迎。因此，中国电动汽车领域是美国芯片企业的最为看重的市场之一。但英伟达等美国芯片大厂所面临的挑战是，他们既要满足中国客户对功能强大芯片的需求，又要遵守美国对先进半导体出口中国更为严格的设障。作为辉达的执行长，他一定会看未来的十年半导体成长最快的那个部门，那最大的部门就是电动车，还有所有的自动驾驶类似的。那么他在这个部门里面寻找他最大的份额以及最高的附加价值。绝对是辉达重要的战略决定。同时呢，这个战略决定应该可以不受到美国对于那种极小的晶片、极高算力的晶片的那些限制，因为极小的、极高算力的这两个问题，对于一个非常庞大的车体来说，并不重要。实际上，受美国政府打压的影响，英伟达的中国市场呈现萎缩的迹象。财报数据显示，虽然该公司去年的总营收大涨，但在中国区的第四季度营收增幅仅为个位数，仅为其全球市场百分之二百五十六增长率的零头。财务分析研判，二零二四第一季度也将延续这一趋势。未来，中国业务能否保持以往在英伟达总体销售占比百分之二十到百分之二十五的规模？资本市场对此并不看好。实际上，由于性能和投入不成正比，英伟达推出的特供版芯片在中国市场也逐渐遇冷。英伟达最新特供版 AI 芯片 H20 最迟本周四可以供货，但有中国的代理商表示 ，H20 的需求声量并不大，主要是性价比不高。国产算力芯片已经成为中国企业最优的选择。美国《华尔街日报》也认为，在美国政府的种种限制下，从短期来看，英伟达处理器降级正在缩小它与中国本土竞品的性能差距。变相增加中国制造的芯片对买家的吸引力。
过去一个简单的车子里面可能只有一百个晶片，现在呢，最复杂的车子里面有七千到八千个，甚至有人说会高达一万个晶片。所以在这样的一个新的发展中间，怎么样美国可以创造出一个非常高大的围墙，把它拦阻起来？我事实上看不出来。而且，若是拦阻了，不是回答一个公司的问题，是整个美国的晶片产业，你从设计到制造到最后的销售中间，全部都会出问题。那么，美国是不是就要把自己放在这整个产业的发展之外呢？对美国的产业真正好吗？值得注意的是，美国对华小院高墙打压正从芯片领域向下游的新能源汽车产业蔓延。美国总统拜登2月29号宣称，由于中国汽车可能会充斥美国市场，给美国的国家安全带来风险，因此他宣布，美国政府将采取前所未有的行动加以应对。而特朗普在这一问题上更为强硬。他十六号宣称，一旦当选总统，将对墨西哥生产的中国品牌新能源汽车征收百分之百的关税。他扬言，由于这些墨西哥工厂没有雇佣美国人，因此别想在美国销售。但美国的汽车行业分析师认为，无论是拜登还是特朗普的说辞都十分偏激，因为在美国市场销售的大部分汽车所使用的软件，尤其是操作系统，都是美国或者欧洲企业开发的，而中国供应商更擅长是硬件制造。但离开软件支持，外界很难从硬件中直接获得数据。有智能汽车分析师指出，拜登政府拿来说事的所谓威胁，实际上微乎其微。更为荒唐的是，美国商务部长雷蒙多近日对媒体表示。中国有能力让数百万辆行驶在美国公路上的汽车同时熄火，这种说法十分幼稚。美国专栏作家基诺·哈顿十八号在美国彭博新闻网发文指出，尽管目前中国电动汽车还没有大规模登陆美国市场，美国消费者也不清楚这一时刻何时能到来，但美国老牌的汽车制造厂们已经彻夜难眠。哈顿认为，面对中国车企的挑战，福特和特斯拉等车企转变了传统的模式，开始下探廉价小型电动汽车领域。福特还希望通过探索其他电池技术来降低造车成本。美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院教授邓兆生则认为，良好的竞争对美国汽车产业有利，因此面对中国车企的竞争，美国不应横加围堵，因为这注定无功而返。美国车企反而应该与中国车企建立合作伙伴关系，相互学习，从而推动美国的创新。实际上，美国电动车品牌特斯拉就享受了中国制造业和超大规模市场的双重红利。仅特斯拉上海超级工厂的出货量就占起全球销量的约六成。拜登针对的是美国的底特律的汽车工人、汽车工业、汽车工会。那么，这个汽车工会的体系呢？事实上，受过两个来自亚洲的冲击。一个是日本车进入美国的时候，在80年前期；一个是韩国车进入美国的时候，大概要到了90年左右。现在在对于中国大陆的汽车作为更剧剧烈的这种排斥呢，跟以前的第一阶段的排斥是一样的。但是最后市场的力量让美国最后还是接受了日本车跟韩国车，只是在。商业模式跟商业安排上面做了其他的改变。美国芯片巨头英伟达 CEO 黄仁勋在三月十八号举行的芯片制造商开发者大会上宣布，将扩大与中国汽车制造商的合作，其中包括中国电动车巨头比亚迪将采用其下一代智能汽车芯片等。那对此您怎么看呢？我认为这则新闻之所以值得我们高度关注，不仅仅是因为英伟达是全球芯片产业的龙头老大。比亚迪是中国电动车行业的龙头老大，更为关键性的还是两个关键词，其一是英伟达将扩大，而不是收缩与中国汽车制造商的合作；二是英伟达将向比亚迪提供的是下一代智能汽车芯片，而不是早前传言的英伟达只会向中国市场出售阉割了的关键性功能的低配版的芯片。大家知道。由于拜登总统一上任就将中美两国关系定性为了竞争关系，并且拜登政府认为，中美两国竞争的核心在于经济竞争，经济竞争的核心在于科技竞争，科技竞争的核心在于芯片产业的竞争，或者换句话说，中美两国未来竞争的主战场将会集中在这块小小的芯片上。正是基于这个原因，拜登政府对中美两国的芯片贸易。以及在芯片制造上的合作，可谓是越卡越紧，甚至多次明确要求美国的两家芯片设计公司英伟达和 AMD 
，不得向中国出口中高端芯片。那么，在这种情况下，英伟达宣布扩大与中国汽车制造商的合作，并向比亚迪出售下一代智能汽车芯片。显然就有易水行舟，甚至是顶风作案的味道了。嗯，那英伟达 CEO 黄仁勋顶着拜登政府限制向中国出口芯片的压力，也要这样做，这背后的动机究竟是什么呢？我认为是两大因素导致的：一是中国市场的潜力与吸引力，有着十四亿人口，同时也是全球制造业中心的中国，其对芯片的需求量是全世界任何一个国家都无法比拟的。在这种情况下，不仅仅是英伟达，对于全球任何一家芯片研发与制造企业来说，失去中国市场的代价都是难以承受的。其二，这是危机意识倒逼的结果。早前，英伟达创始人黄仁勋曾声称，中国在美国打压之下，将加快自主研制芯片，不要低估中国在芯片领域的追赶能力。而一旦中国车企用国产芯片取代进口芯片，成为了趋势。并且最终形成了路径依赖，那就极有可能意味着，包括英伟达在内的芯片生产商将会被挤出中国市场，而且这很有可能是不可逆的。我认为，正是因为这两重因素，才使得英伟达做出了向包括比亚迪在内的中国电动车企业全面交心的决定，以免成为拜登政府限制向中国出口芯片政策的牺牲品。这其实就是市场的强大力量。它是政治和意识形态等外在因素很难压制得住的。嗯，英伟达决定扩大与中国电动汽车企业的合作，向比亚迪提供下一代智能汽车芯片。那对于中方来说，又有什么样的启示意义呢？其实，英伟达向中国电动车企业充分交心，不仅仅说明中国市场对英伟达具有强大的吸引力，或者说是英伟达离不开，更不想失去中国市场。而且，他也从反方向证明了中国电动车企业非常需要先进的芯片。这是中国电动车企业现在以及未来保持全球领先优势、避免被欧盟、印度、日本等国家和地区弯道超车的关键。毕竟，身处市场大潮中的中国电动车企业，他们比任何人都更加知道自己需要什么以及什么东西是最好的。这就是在拜登政府极力限制向中国出口芯片的大背景下，中国电动车企业仍然要想方设法跟英伟达扩大合作的原因。接下来，我认为，在解决芯片卡脖子问题上，中方仍然会继续做两手准备：一方面会继续拿出破釜沉舟的魄力和决心，研发和制造出自己的中高端芯片；另外一方面，不仅仍然会尊重企业的自主经营权。允许其从境外购买中高端芯片，而且会通过外交手段从根本上化解中美分歧，争取让西方国家逐步解除对中国的芯片出口禁令，以为中国的企业从国外进口芯片创造更加有利的外部环境。嗯，英伟达的做法对于拜登政府来说又有什么样的启示呢？其实不仅仅是英伟达害怕失去中国市场，害怕中国的芯片产业会赶超上来。美国的任何一家芯片企业都会有这样的顾虑。根据波士顿咨询公司估计，拜登政府此举将令美国的芯片企业上升 18% 的全球市场份额和 37% 的收入，并减少 1.5 万到4万个高技能的工作岗位。如果再扩大来看的话，拜登单方面对中国发起的高科技战以及贸易战，给整个美国所带来的损失就更加不可估量了。因此啊，拜登政府应该认真反思一下这样做的得失。而且我还认为，美国对华发起的芯片战、科技战与贸易战，不仅会损害中美两国的利益，破坏市场规则与全球化进程，而且不利于人类的和平事业。因为政治和意识形态上的分歧，会导致自我保护主义，导致自我设限，并且最终有可能导致冲突。而经贸交往是超越国界、超越种族，也超越政治和意识形态的。它不仅需要有和平的外围环境，而且经贸交往所创造的共同利益，还有利于增进中美双方的命运共同体意识，有利于抑制战争、促进和平。这些年来
拜登政府一直在强调，要防止中美由竞争走向对抗，尤其是走向冲突，而促进中美之间的经贸交往与科技交流，其实就是防止中美走向对抗与冲突的最好办法。美国国务卿十八号在首尔出席所谓第三届民主峰会，但外界认为这不是他这次亚洲行程的重头戏——菲律宾才是。目前，布林肯已经抵达马尼拉，其后将与菲方高层会面，重点讨论南海问题。中国外交部发言人回应称，美方无权介入中非涉海问题，中方将继续坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益。That's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments. Including under the Mutual Defense Treaty, Article 4 extends to armed attacks on the Filipino armed forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. 布林肯此访是马克思就任非总统以来他第二次到访马尼拉。布林肯重提美菲共同防御条约第四条，给近期不断在南海挑衅的菲律宾撑腰。菲律宾外长马纳罗则宣称，布林肯此次访问正值美菲关系的关键时期。他还透露，与美方重点讨论了国防议题。针对美国国务卿布林肯指责中国在南海的所谓挑衅行为，并重申美国对菲律宾的安全承诺，外交部发言人林健十九号表示，美方无权介入中非涉海问题，中方将继续坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。美国不是南海问题的当事方，也无权介入中非两国之间的涉海问题。美菲的军事合作不得损害。中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张站台背书。深圳卫视注意到，拜登政府多位高层近年来密集访问菲律宾。三月十一号，美国商务部长雷蒙多也访问了菲律宾，期间宣布了向菲律宾的科技行业投资超过十亿美元的计划，并帮助将菲律宾的半导体工厂数量增加一倍。布林肯这次又重申了这一点。不过，外界认为这显然是一张空头支票，因为这与拜登政府推动的制造业回流美国政策相违背。此外，菲律宾也不具备发展半导体产业的产供链环境。复旦大学美国研究中心副主任信强对深圳卫视记者表示，近几年来，中非两国围绕着黄岩岛、仁爱礁之间的争议在不断升级，背后是美国在煽风点火，马克思政府则紧抱美国大腿，美菲企图一起搅浑南海。所以我觉得美国拿准了菲律宾的脉，呃，菲律宾呢也很清楚，这时候呢他还是有这种机会把美国进一步的拉过来，然后从美国换取更多的好处，以此作为他跟中国进行这种外交对抗啊，那和南海地缘安全政治的这种所谓的这个制衡这个动作，来以此换取一定的回报。信强指出，布林肯访问马尼拉之前到韩国首尔出席所谓民主峰会，但颇为蹊跷的是，菲律宾外长却没有参加这一美国牵头、韩国承办的会议。这更凸显美方想拉拢菲律宾打南海牌的目的。那么，所以说菲律宾应该是此行的一个重点。呃，在菲律宾访问过程中，我相信布林肯会对菲律宾进行大力的游说，甚至是施压，要求菲律宾一方面去配合美国的这种这个宣传论调，另外一方面的话，要求菲律宾在呃军事安全领域方面对美国做出更大的让步和妥协。十九号下午近七时，经过一整天的辩论，香港特区立法会三读通过《维护国家安全条例》。草案，行政长官李家超在三读通过后前往立法会大会，宣布《维护国家安全条例》本月二十三号正式刊宪并生效。国务院港澳办表示，完全支持和热烈祝贺香港特区《维护国家安全条例》顺利通过，相信将筑牢安全根基，加快由治解行。香港商界也对立法会三读通过《维护国家安全条例》广泛表示欢迎。今日。係香港嘅歷史時刻，係香港等待咗二十六年八個月零十九日嘅歷史時刻，係特區第六屆政府同第七屆立法會終於共同完成光榮使命嘅歷史時刻，係香港特區共同譜寫光榮歷史嘅驕傲時刻。我哋履行咗基本法。第二十三条，本地立法嘅宪制责任。李家超表示，维护国家安全条例符合三个原则，体现三个重要目标，以及有四个特点。李家超说。
。三个原则已写入条文，包括“一国两制”方针的最高原则是维护国家主权、安全和发展利益，尊重和保障人权。依法保护，根据基本法和两个国际公约适用于特区所规定享有的权利和自由，以及对于危害国家安全的行为和活动，应当按法治原则坚持积极防范、依法制止和惩治。三个重要目标包括坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“高度自治”的方针，建立健全特区维护国家安全的法律制度和执行机制。以及依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，保障特区居民和在特区的其他人的合法权益，确保特区内的财产和投资受法律保护，保持特区的繁荣和稳定。至于四个特点，包括维护国家安全条例与香港国安法，以及香港其他涉及国家安全的法律互相衔接、兼容和互补。条例借鉴其他普通法地区的经验，但最终按香港实际情况予以落实。条文按现行普通法惯常用语编写，详细清晰，容易明白，以及完善过时及不足的法律。李家超在立法会发言后会见传媒，指出《基本法》第二十三条立法后，香港的好处会更明显。一国两制下，一方面自由开放发展，同时获得国家全力支持，保护香港维持原有生活方式不变，维持资本主义制度，马照跑，舞照跳，保有单独关税区及原有法律制度等。他说，营商和企业必须有安全及稳定的环境才可以成功，否则资金会有所损失，投资和营运会被破坏、被冲击。因此，安全和稳定的环境会使香港更吸引企业，更吸引投资。香港特区立法会主席梁君彦也带领所有投票议员会见媒体。他表示，维护国家安全条例获得通过，代表香港踏入新一页，维护国家安全机制得以完善，确保今后在更安定的社会环境下，缔造更繁荣的香港。整个审议系公开透明，公众系可以睇得到。監察得到，相信大家都認同呢一個過程係高質、高效同埋認真，亦都顯示咗行政立法關係嘅良性互動。審議呢個質素咧係達至新嘅高度、新嘅標準，為我哋日後嘅法案審議工作起咗良好嘅示範作用。中共中央港澳工作办公室、国务院港澳办对香港特区立法会全票通过《维护国家安全条例》顺利完成《基本法》第二十三条立法，进一步落实特区维护国家安全的限制责任，实现了包括香港同胞在内的全国人民期盼已久的共同愿望，在新时代新征程“一国两制”事业发展进程上具有重要里程碑意义。对此，表示完全支持和祝贺。发言人说。保国家安全，就是保一国两制，就是保香港繁荣稳定，就是保外来投资者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全体居民的人权和根本福祉。香港国安条例的制定实施，必将进一步筑牢香港发展的安全根基，推动香港加快实现由治及兴。中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室发表声明表示，这是香港回归祖国以来又一具有里程碑意义的大事，标志着香港特区有效落实《基本法》第二十三条规定的限制责任，筑牢了香港长治久安和繁荣稳定的防护墙，将以高水平安全保障高质量发展，香港由治及兴的前景更加光明。外交部驻港特派员工署也对香港特区立法会全票通过《维护国家安全条例》表示热烈祝贺。公署坚信，有伟大祖国的坚定支持，有“一国两制”方针的坚实保障，香港定能乘势而上，开创新的发展局面。东方之珠必将绽放更绚丽光彩。驻港国家安全公署发言人发表谈话表示：“国安才能港安，国安才能家安。”香港特区立法会恢复二读辩论，维护国家安全条例草案的会议于上午九时开始。立法会主席梁君彦在开场讲话时表示，社会希望尽快完成立法，因此今日特别加开会议处理草案余下立法程序，有信心全体议员会全力以赴，令立法在高质及高效下完成。本月八号。
维护国家安全条例草案刊宪，并提交香港特区立法会首读和二读后。法案委员会便在特区政府的全力配合下，加班加点加开会议审议条文。十三号，经过连续六天密集召开二十场会议后，法案委员会花了三十九小时完成逐条审议《维护国家安全条例草案》全部一百八十一条条文。特区政府当晚随即向立法会提出修正案。十四号，立法会法案委员会加会审议特区政府的修正案。最后。委员会合共开会于四十二小时完成条例草案的审议。根据程序，草案恢复二读辩论后，先由相关法案委员会主席提出委员会意见，每名议员可以发言一次，上限十分钟，再进行表决。宏观世界各地，某一个国家系授权俾地方政府自行制定国家安全嘅法律，只有香港同埋澳门有呢个机会。充分反映中央維護一國兩制同香港普通法嘅決心，顯示中央對香港嘅高度信任，同埋中央寧願等咗咁耐，都仲要俾機會香港自行立法，可謂用心良苦。葉劉淑儀在二零零三年曾以特區政府保安局局長的身份推動二十三條立法，他在發言時表示，很高興如今能以議員的身份參與立法工作。呢次嘅國家安全立法咧，比起我二十一年前嘅時候處理咧，係肩負更大嘅責任。咁我高興今日我哋行到呢一步咧，係立咗法嘅咧。二零一四年，我相信我哋唔會出現咗七十九日嘅佔中外部勢力咧喺香港搞出嚟，想顛覆香港社會秩序，推翻政府嘅政策嘅一項活動嚟嘅。然之後，二零一九年更有黑人聽聞嘅暴力嘅行動，想推翻政府，想分裂香港出去。自稱非建制派的社會福利界立法會議員黎志源也表示，誠意支持二十三條立法，認為這是一個歷史性時刻，不僅標誌國家安全受到保障，也代表香港在國家安全的基礎下，可以更放心發展。他形容為如鷹展翅翱翔。黎志源還表示。欢迎特区政府多次表明，法律会遵循两份国际公约，保障香港人的人权自由。认为代表国安法律不会阻碍港人享有应有的人权和自由。完成廿三条立法唔系一个结束，而系一个新嘅开始，系要开始创造一个更美好嘅将来。因此，特区政府要交出功课，立法会要做好本分，市民要抱有信心。未來要做嘅工作比完成廿三條立法更加多，更具挑戰性。所以現在仍未係慶祝嘅時候，但係我哋可以為見到嘅將來而感到高興。有超過八十名立法會議員在恢復二讀辯論中發言，他們一致支持立法及特區政府提出的修正案。香港特区政府保安局局长邓炳强在答辩时感谢全体议员毫无保留支持二十三条立法。他说：“特区政府自从一月底就基本法二十三条立法开展公众咨询，在过去近两个月，在立法会、特区政府、市民及各界努力下，今天迎来草案恢复二读，强调政府立法目标是全面落实基本法二十三条五二八决定及国安法所规定的限制责任。”條例草案如果獲得通過並定立之後咧，將會同埋香港港法緊密銜接，兼容同埋互補，喺特區形成一個完整嘅維護國家安全法律體系。特區嘅維護國家安全法律體制，再加埋執行機制，喺香港回歸以嚟咧，係超過二十六年，終於可以得到一次全面嘅檢視同埋完善。香港自行定立一套。包含罪行、執法權力、程序同埋措施嘅完整維護國家安全法例，將會為全面係準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治嘅方針提供堅實嘅保障。經過超過七個小時辯論，下午四時許，香港特區立法會表決二讀通過《維護國家安全條例草案》，隨後進入全體委員會審議階段。包括审议和表决特区政府提出的九十一项修正案之后，进行三读程序。
。香港特区立法会十九日就《基本法》第二十三条立法加开会议，三读通过《维护国家安全条例草案》，完成二十三条立法的历史使命。多名议员在发言时表示，他们相信把维护国家安全的这块短板补上后，香港轻装上阵，集中精力拼经济、拼发展。香港大律师马恩国在接受深圳卫视驻港记者采访时表示，法案通过意味着有更多的法律可以去保护香港，能有效杜绝一些危害国家安全的行为发生。呢一次维护国家安全条例嘅、呃、立法咧，系会涵盖咗一啲港区国家安全法冇涵盖嘅内容。咁所以就會健全咗、完善咗我哋整個維護國家安全法律嘅一個誒、呃、體系嘅一個立法，咁就會喺方方面面任何為危害我哋國家安全嘅行為，都會被涵蓋到喺呢呢兩部大法律裏面嘅。香港研究协会于三月五号至十二号开展全港随机抽样电话访问，成功访问了一千零三十四名十八岁或以上市民。调查结果显示，百分之七十二受访者认同香港有维护国家安全的限制责任，约百分之六十七的受访者认为条例草案获得通过，相信无损市民日常生活和行使基本权利。约有六成受访者对香港未来经济前景有信心。当中约半数人相信落实条例草案会产生正面影响，可见尽快通过条例草案顺应民意，符合市民福祉。此外，有大约四成五的受访者十分认同及认同香港社会仍面对外部势力危害国家安全的风险，显示立法维护国家安全的迫切性及必要性。马恩国告诉深圳卫视驻港记者。对于一部包含一百八十一条条文、五大类罪行的法律，以这样高效、高质量的方式完成立法，是自香港开埠以来罕见的。凸显在当前的地缘政治环境变幻莫测的背景下，香港必须要有完善的国家安全法律体系，去维护国家和自身利益。我哋其实二零一六、一九年啦、啊，嗯，二零一四年嘅占中啊，呢啲一啲危害国家安全嘅行为，都系因为美国国力。同中國嘅國力啊，中美國嘅國誒叫做中國威脅論啦。如果下一次美國再有一啲想使用香港作為顛覆國家政權嘅基地，都會有呢啲法律嘅保障，從而香港不會再重蹈二零一九年嘅覆轍。多名香港特區立法會議員在十九號的恢復二讀辯論中表示，完成立法後，香港可以全力發展經濟民生，並可確保穩定社會環境，吸引投資。完成立法后，香港将会全力聚焦经济发展，充分发挥一国两制嘅制度优势，同埋八大中心嘅功能，推进高质量发展同埋高水平安全。香港进入由自及兴嘅新阶段，我对未来充满信心。香港大公报十九号的社评就指出，对于香港以本地立法补齐维护国安的短板。国际社会及商界也投下信心一票。香港投资推广署委托德勤进行的市场调查显示，截至去年底，香港拥有超过两千七百间单一家族办公室，管理的资产超过三十万亿港元。家族办公室行业在香港蓬勃发展，这是印证香港拥有国际一流营商环境、法治环境的最佳注脚之一。财政司司长陈茂波近日透露，本周香港将迎来第二批约二十家重点企业，加上第一批三十家重点企业，合共为香港带来四百亿元投资，创造一万三千个就业机会，以创科和管理职位为主。这些重要企业进驻香港及增加投资，将产生虹吸效应，吸引上中下游企业来港发展，加速科创生态圈的形成。社评表示。稳定是发展的前提，发展为稳定提供更坚实的基础。香港回归以来的事实充分证明了这一朴素的道理。这也正是香港社会热切期盼立法会尽快完成国安立法的底因所在。特区政府应该进一步就二十三条嘅内容同埋细节向国际人士解说，做法要主动，次数要多，解说要不厌其烦，内容要精准清晰。積極加強招商引資，吸引外國投資者同埋國際企業落户香港，提升香港嘅經濟動力，讓世界睇到香港落實二十三條之後，進一步貫徹一國兩制，背靠祖國，發展前景只會更加好，不會變差，並且係進入中國內地市場嘅重要橋頭堡。好，稍後馬上來連線特聘人員陳斌，陳先生你好。
。香港立法会今天三读并全票通过《维护国家安全条例》草案，完成了《香港基本法》第二十三条立法。那对此您怎么看呢？主持人好，在《香港基本法》中呢，第二十三条要求香港特区应自信立法，禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为。禁止外国的政治性组织或团体在香港特区进行政治活动，禁止香港特区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。但是呀、啊，自从香港回归以来，特区政府虽然从2003年就提出二十三条立法，但此前呢，在一些乱港议员的阻挠下，二十三条立法一直没有完成，以至于发生2019年香港黑豹没有相应的法律来制止黑豹行为和。偷进叛国的行为，在香港实现有乱倒置的过程中，全国人大通过了《香港国安法》，新一届特区政府呢也把二十三条立法提到议事日程。今天三读并全票通过的《维护国家安全条例》草案，就是《基本法》二十三条的具体细则和执法措施，从而呢来弥补香港法律体系中的空白，更好的保障国家安全，维护社会秩序，促进香港的长期繁荣稳定。比如说呀，什么行为是泄露国家机密？二十三条立法草案中呢，明确规定了七种行为，包括泄露重大决策秘密、经济和社会发展秘密、科技秘密、中央政府和特区政府关系的秘密等等。非法披露国家机密要判多少年呢？十四年。犯了叛国罪要判多少年呢？终身监禁。也就是说呀，二十三条立法把基本法中的原则变成了可以操作和执行的法条。对个人来说呢，二十三条立法将提供更加稳定、安全的生活环境和工作环境，有效地维护个人的合法权益和人身安全。对营商环境来说呢，二十三条立法将为香港提供更加稳定、更加透明、可预测的经商环境，为海内外企业家提供更多的发展机会，进一步地巩固香港作为国际金融中心和商业枢纽的地位。对于中央和香港的关系来说呢，二十三条立法。实现了香港与国家安全法律体系的衔接，可以更好地维护香港在“一国两制”下享有的高度自治和特殊地位。其实呀、啊，无论是美英还是别的法治国家，都有完善的维护国家安全的法律体系。法律的界定呢越清晰，个人和产业界就越清楚底线在哪儿，也就能够更加专心地发展科技与经济，这对香港的长期。稳定和繁荣呢，具有重要的意义。嗯，针对二十三条立法，海外有些言论质疑二读三读的速度太快了。那您怎么看待这种说法呢？二十三条立法从二零零三年提出来以后啊，经历了二十年了，你说这时间还不长吗？从全国人大通过《香港国安法》到现在也有好几年了。关于二十三条立法呀，无论是社会咨询还是专家论证，都花了很长的时间。可以说呢，具有相当成熟的立法取向和专业讨论。所以啊，有意愿说，现在审议的二十三条立法草案是吃交了二十七年的作业，这呢是从基本法颁行日计算的。今天三读通过的《维护国家安全条例》草案，今年一月份呢就向公众公示，展开咨询，征求意见，收到了超过一万三千份意见书。一个月以后呢，开始列入立法议程。这个法案委员会啊，经过七天时间的连续作战。对一百八十一条法律条文加以审议，做出了四十项修改，然后呢，才是二读、三读。今天举行的二读辩论，每个议员呢都发了言。我想啊，这恐怕让其他的国家和地区的立法机构呢是难以做到的。然后呢，才是三读，也就是表决投票。从立法程序上看，二十三条立法毫无问题，每个环节呢都是认认真真走过来的。二十三条立法通过以后，香港特首李家超说呀。这是完成了历史使命，日后呢不再需要担心破坏分子乱炒香港，不用担心黑豹颜色革命。他呢还说到了立法会主席梁君彦，说梁主席啊每天早晨拿起手机，总是收到几位议员的短讯，讨论的都是二十三条。对他来说呢，早上起床是二十三条，半夜醒来也是二十三条，脑海里总是二十三条。看看呀，这怎么能说立法速度太快了呢？立法程序不仅正义，而且是非常讲究质量。我们反过来呢，看美国的爱国者法案，也是一个安全法了。众议员呢用了一天时间通过，参议员呢也只用了一天通过。
九幺幺事件发生以后呢，共用了二十一天，美国政府就递交了爱国者法案的草案，这呢才是真正让人怀疑啊，这立法是不是太潦草了，是不是存在程序正义的问题？再来看美国众议员刚刚通过的 TikTok 法案，从起草到众院通过不到两周，既没有公众资讯，也没有法律专家的讨论。众议员们没有充分的讨论，几个人发了言就投票通过了。那么，比照香港的二十三条立法，他们呢一定会自惭形秽，无话可说。十八号，韩国承办的所谓第三届民主峰会在首尔召开，美国国务卿布林肯参会，并在与韩国总统尹锡月的会谈中再次强调所谓对朝鲜的延伸威慑。同日，朝鲜最高领导人金正恩指导西部地区炮兵部队进行超大型火箭炮射击训练，朝军还发射三枚短程弹道导弹，以表达对美韩威胁的抗议。朝中设置。这是该国炮兵部队首次以连为单位，用这款口径达六百毫米的超大型火箭炮进行齐射训练，旨在确认该武器系统的威力和实战能力，检查并提升炮兵部队战斗动员状态。连队齐射后，还进行了该火箭弹在目标上空预定高度的空中爆炸模拟试验。美联社报道称，朝鲜的超大型火箭炮介于火炮和弹道导弹之间，因为它们可以自行设置推力，并在发射时制导。其中一些系统，包括十八号测试的六百毫米超大型火箭炮，能够发射战术核弹头。朝中社报道称，金正恩对炮兵部队表示，要把压倒性军事力量作为完全消除武装冲突和战争可能性的力量。他强调，这款超大型火箭炮在战争准备中具有重要作用。并要求以其为中心，继续大力推动炮兵的现代化。进入春季以来，美韩联合军演强度显著升高。韩美于本月四号至十四号举行自由之盾年度大规模军演，参演兵力、野外机动训练次数均比去年增加一倍。此外，还有多项其他名目的联演也在进行。值得提的是，金正恩近期也多次视察并指导朝军多军种训练，除了炮兵，还包括空降兵、坦克部队等。一系列的军事动作可能更多针对的是，呃，韩美在进行的自由盾牌呃军事演习。而且我们可以看出，呃，呃，从去年开始，朝鲜的这个军事训训练的一些重点可能是更倾偏向于战术层面的训练，而不是像。洲际导弹这种战略层面的呃训练，如此密集的进行军事训练，它的呃主要的着眼点还是在于避免通过威慑来避免战争。另外，韩国军方称，朝鲜十八号上午从首都平壤附近共发射三枚短程弹道导弹，飞行距离约三百公里，落在朝鲜半岛东部海岸附近，飞行轨迹与朝鲜 KN 二四弹道导弹相似。日本防卫省则指，朝鲜发射三枚弹道导弹，最大高度为五十公里，飞行三百五十公里后坠落日本专属经济区以外海域。韩国、日本和美国对朝鲜射弹予以强烈谴责。值得注意的是，韩国媒体报道称，朝鲜此次导弹发射恰逢美国国务卿布林肯赴首尔出席民主峰会开幕式当天，这是布林肯时隔四月再次访韩，也是两国外长自上月二十八号在华盛顿会晤后，时隔十九天再次聚首。据悉，韩国外长赵对列十八号同布林肯举行午餐会谈，双方重点讨论了制裁朝鲜的事项，包括打击朝鲜黑客、外派劳务、海上转运等，并扬言要切断其核导研发资金链